，又这么着急干嘛？以后天天见得看一辈子的了，不差这个。我还没看过他穿婚纱的样子呢。世界上最美的女人，小雪。哼，不给看。当然是全世界最漂亮、可爱、美丽、大方的林诗音。再差不多。的好朋友少雪，哎，哎，张琪，张琪，干嘛呀？素年，我比你先见到新娘子，信不信啊？张琪，你开门！张琪，开门！你干嘛呀？报仇？报什么仇？郑素年抢了我的初恋，你说这个仇该不该报？张琪，你给我等着！素年，我有几句话要对小雪说，你要是同意呢，就敲一下；不同意就敲两下。小雪啊，我喜欢过你，我对你的喜欢可一点也不比素年少。当初要不是我放手了，现在你指不定嫁给谁呢。但是我就想问问你，曾经有没有过，哪怕是一点点，喜欢过我？张琪、啊，我这人特没出息，从小到大，就只喜欢过苏年哥一个。你是我最好的朋友，咱俩的感情那么自私，我根本没有办法想象你不当我哥们儿的样子。你对我非常的重要，重要到如果有一天你跟苏年哥一起掉进了水里，我肯定会先救你。苏年、啊，听到了吗？苏年、啊。苏年哥会游泳，你不会。我现在水性可好呢，不用你救。来吧，给哥们抱一下。答应我，你要幸福。嗯呢？找斧头去了，砍门还是砍我呀？他砍门，我砍你。好好对他，给你吧。还用你说？小雪。
。哥，还叫叔叔？哎，爸。哎。哎呀，真好。宋年，我今天就把小雪交给你了啊！人生不易，互相珍惜。小雪，很久以前，师傅跟我说，要我找一个像木槿花一样的女孩。起初不明白，但是直到我当初看到你穿着旗袍向我走来的那一刻。年哥，我突然就懂了。